komische IP-Adresse. Ich find's lustig. Die kopiert ihr euch einfach mal. Startet wieder euren Minecraft-Server. Und im Optimalfall sollte das jetzt sogar alles funktionieren. Ich versuche einfach mal auf meine richtige IP drauf zu connecten. Einfach hier auf Direct Connect. Und dann Join Server. Und dann habe ich einen Black Screen. Und dann bin ich wieder auf dem Server drauf. Da das ja wahrscheinlich bei euch wieder in der Aufnahme längen wird, gehe ich hier auch schnell wieder raus. Ihr seht, es funktioniert. Jeder andere kann jetzt auch auf euren Server drauf. Aber eins möchte ich noch eben sagen. Wenn ihr Direct Connect und dann hier auf euren Server geht und ihr den Port geändert habt, aus welchem Grund auch immer, hier den Port zu 25555 oder was weiß ich, dann müsst ihr auch später Doppelpunkt 25555 äh, machen. Wenn der, so äh, wenn der Server über diesen Port läuft. Ansonsten könnt ihr das weglassen. Okay. Disconnect. So, jetzt ist da allerdings noch ein Haken dran. Wenn wir jetzt unsere IP haben, die jetzt genau so lautet, nochmal die äh, Website, wie ist meine IP.de, sehr schwer zu merken übrigens, ähm, <lacht> dann ändert die sich jeden Tag. Wenn ich jetzt die ganze Zeit jeden Tag neu in Skype gehen möchte und um meinem Kumpel dann irgendwie zu sagen, hier, komm auf meinen Minecraft-Server drauf, ach ja, die IP hat sich schon wieder geändert, hier, gebe ich dir, die IP ändert sich bei jedem bei, wirklich bei jedem normalerweise ähm, jeden Tag oder alle 22 Stunden könnt ihr mich auch gerne korrigieren ähm, ja und deswegen ist es recht scheiße dafür gibt es aber allerdings wieder was anderes der gibt dabei Google einfach dünn DNS ein da könnt ihr euch hier auf ist das die richtige Seite ja dann registriert ihr euch hier. Ich glaube, ich habe mich schon registriert. Also hier stehen erstmal ein paar Preise. Das ist keine keine Sorge. Das ist nur, äh, damit ihr nicht Punkt dünn den es hinten dran stehen habt. Es kostet in Wirklichkeit gar nichts. Ich muss gerade mal gucken, wo man sich hier. Ah, hier, singen. Hier oben, versteckt. Ähm, dann hier. Ich weiß gar nicht, ob ich mich schon registriert habe. Ihr registriert euch dann hier, ne, funktioniert nicht gut. Könnt ihr gerne zu spammen, die E-Mail-Adresse. <lacht> Wird eh nur zum Spam benutzt. Wobei, warte, ich nehme mal einen anderen Username. Fürs Tutorial. Und ähm, falls ihr eure E-Mail-Adresse nicht zu spammen wollt, könnt ihr auch eine 10 Minuten Mail nehmen. Da klickt er hier drauf. Und hier wird eine Website, äh, eine E-Mail für euch erstellt. Die gibt er hier einfach an. Und im Optimalfall schreibt er auch richtig und gibt dann hier an. Dann geht er hier auf I accept. Den den DNS Newsletter ist jetzt für diese E-Mail scheißegal, denn die löscht sich nach 10 Minuten wieder. Ähm, ja, Create Account. Jetzt lädt er kurz. Ja, äh, we send an äh, E-Mail on äh, to und dann die E-Mail Adresse. Dann sollte ich hier im Optimalfall normalerweise gleich eine E-Mail erscheinen. Die könnt ihr dann aktivieren, einfach draufklicken und dann habt ihr euer eure dünn DNS äh, aktiviert. Ich glaube, ich mache eben einen Cut, bis ich die E-Mail bekommen habe. Ja, bis gleich. So, die dünn DNS, äh, ja, die E-Mail von dünn DNS ist angekommen. Wir klicken hier einfach auf Welcome to Dünn. Klicken hier auf Bestätigen, müsst ihr euch das nicht durchlesen. Geben wir unser Passwort ein. Ist ein bisschen länger bei mir. So. Ähm, wie gesagt, hier steht jetzt wieder irgendwas von Spenden, Donaten, allgemein bezahlen, das müsst ihr nicht. Ähm, My Account Free, das ist normal. Oder XGamer 
400 normal free. Okay, dann seid ihr hier auf der Startseite von eurem Account. Dann geht ihr auf My Hosts. Ähm, add New Host Name. Oder Add New Host hier. Dann könnt ihr auswählen, was ihr haben wollt. Ich nehme jetzt mal dndns.org. Ronny11970. Let's dndns. Ähm, ja, Host First IP Adress. Ja gut, hier, hier gibt es uns sogar schon unsere aktuelle IP Adresse an. Ich weiß gar nicht, ob ich ob ich die noch ähm, copy and paste habe ich ob, äh, ich kopiere die jetzt einfach mal das können wir auslassen das brauchen wir nicht äh, ja für mail service also name, but I like to... nein okay einfach auf jetzt auf add to cart und ja wie, wie, wie ihr jetzt seht das ist kostenlos und protected to check out und dann auf activate services so, gut. Jetzt, wenn wir auf running1970.dns.org connecten würden, würde er uns automatisch weiterleiten auf diese IP. Und somit würden wir auf unsere Minecraft-Server kommen. Jetzt haben wir aber gesagt, die IP ändert sich täglich. Das heißt, wir müssten ja täglich in, in dns reingehen und diese IP ändern. Das wäre ja richtig scheiße. Auf Deutsch gesagt. Ähm, dafür haben sie uns ein gutes Programm gegeben, wie ich finde. Dünn DNS. Ich muss es nur noch finden. Okay. Ihr geht unter Labs. Geht dann auf DNS Integrations. Hier auf Windows oder Mac OS X, je nachdem was ihr habt. Ich denke, ihr habt Windows. Und geht dann auf Download Now. Also das ist dann der äh, Dünn Updater. Mal gucken, ob ich jetzt hier schneller lade. Ich hoffe mal schon. Oh. Ja, und gar keine Download, dann zeige ich es auch was. Ähm, soweit sind wir jetzt fertig mit hier dem, ähm, deswegen können wir das schließen, ja. Und hier das Setup ausführen. Muss ich nur noch starten, ja. Next, I agree. Ähm, start with Windows ist sehr praktisch. Ne, zweimal wollte ich es nicht starten. Ähm, einfach auf Next, Enable. Internet Guide und ich und das PC würde ich nicht empfehlen. Ähm, müsst ihr wissen, allerdings, wie gesagt, ist nicht so meins. Das sperrt einige Internetseiten, wovon man, also es hat zum Beispiel bei mir Fritzbox, also die Fritzbox gesperrt. Deswegen würde ich es äh, ausschalten. Next. Dann Install. Okay, und dann Run den Updater. Finish. So, jetzt müssen wir uns in unserem äh, dünn dns updater einloggen. Dann dazu nehmen wir einfach das normale Passwort von dünn dns Genau, in OK. Und jetzt haben wir hier run1970.dünn-dns.org. Das aktivieren wir. Drücken auf Apply. Und nun checkt er täglich, bzw. stündlich, glaube ich sogar, ob sich eure IP geändert hat und schmeißt dann automatisch eure neue IP auf ronnyens970.dns.org beziehungsweise auf die dns die ihr dort erstellt habt. Jo, das war's jetzt eigentlich soweit. Ich kann mal eben einfach mal auf beziehungsweise in Minecraft reingehen, auf Login klicken und euch zeigen, dass dass ihr zum selben Ergebnis kommt. Direct Connect jetzt Ronny11970 dns.org Wir drücken auf Connect und wir kommen genau auf den selben Server, wo wir eben waren, nur dass es hier jetzt Nacht ist, weil, weil ich so lange rumgeprabbelt habe. Und es lag direkt schon schön, weshalb auch immer. Ich schließe wieder Minecraft. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas später noch ähm, von wegen Let's Plays, Let's Shows oder sowas machen werde. Ich denke nicht. Aber gut. Ähm, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war jetzt etwas aufwendiger, wegen dünn DNS bzw. Ports freigeben. Aber im Endeffekt hilft euch das wirklich, bzw. euren Freunden. Ihr habt fast keine Lachs mehr, bzw. gar keine Lachs mehr. Es liegt halt an eurer ähm, Internetleitung, bzw. an eurem Upstream. Ob es jetzt lackt oder nicht. Wie gesagt. Aber es wird auf jeden Fall verringert, die Lachs. Und ja, wie gesagt. Ich hoffe, ihr, äh, euch hat es Spaß gemacht, mir mal, mir mal zuzugucken. 
Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Ich weiß gar nicht, in wie viel Parts ich das jetzt machen werde. Drei oder zwei, ich weiß nicht. Wie gesagt, gebt ihm einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten könnt ihr mich auch abonnieren. Würde mich freuen und bis dahin.